Good morning all. Today we are going to talk about the miscellaneous text part 3. After completion of this chapter, we should be able to understand the pharmacognostical profile for linseed, pyrethrum and tobacco. So, let's start. Linseed oil, synonym flaxseed, alsi. Biological source, linseed is a dried ripe seed of linum usitatissimum, belongs to the family Linaceae. Geographical source, linseed is cultivated in many countries such as South America, India, China, United States, Canada, England, Russia, Greece, Italy, Spain and Algeria and uh, Canada is the world's largest producer and exporter of flaxseed. And... Um, it is interesting to know that the flaxseed was native of India and was a staple food crop. In India, the flaxseed is still being consumed as a food as well as for medicinal purposes. And nowadays, it is emerged as an attractive nutritional food because of its exceptionally high content of alpha linoleic acid, that means ALA, dietary fiber, high quality protein and phytoestrogens. Okay. So, linseed edible idol or seed ana. Ini where or a karim nor niyala. Namala clothing na use ina linen in or in or material ande. I linen naturally prepare ina the linseed in the planti na ana in the stemmi na ana the prepare ina the. Okay, so let's start the profile for linseed. Macroscopical characters: brown color, doesn't have any specific order, mucilaginous and bland taste. 4 to 6 millimeter uh, length and 2 to 2.5 centimeter diameter and elongated and obate shape and extra features seeds has glossy in appearance and one has a slight depression enclosed in the hilum and micropyre from the hilum yellowish raffi runs to the chalasas a diagram noka other they will tell another very hilum raffi chalasa other marquee another okay Linseed contain fixed oil, mucilage, protein, linen and cholinine and small amount of enzyme lipase and linamarin which is a cyanogenetic glycoside. Moreover, it is a good source of dietary fiber. Soluble diet is a dietary fiber. Actually, linseed is a potential functional food. It is a good source of omega-3 fatty acids, alpha linolenic acid, ALA and phytoestrogens which is known as lignans. Phytoestrogens naturally will have a lot of plants and a lot of food materials. That is one of the linseed. Then another compound is carbohydrates. Present, they are the sucrose, raffinose, cellulose and mucilage. So these are all the main chemical constants of linseed. Uses. Linseed is used as a demulcent and in the form of polities for gout and rheumatic swellings. Gout and arnenda, it is a pain and inflammation due to the uric acid uh, deposit in our joints. That is the uric acid 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 in our joints. Gout itu orang ini, aduh bela rheumatic swellings. Ini adalah wadah orang orang kita kan, nama kita poltis, kiri kita ada ni, le. Aushad orang orang ni, pasca marinda orang kita, nama kita tu ni rumah kita kiri kiri kita ada ni. Apa linsi orang orang ni use ini mana? Cataplasma orang orang ni pergi, poltis ni nama kita cataplasma orang orang ni pergi. Apo orang orang ni linsi ni nama kita paste ada apply itu time ni melalui satu cloth atau api. Ia lengan linsi ni paste satu cloth la kiri ada kiri kita ini mana curi diri kita. Apo automatically ada orang swelling sen ni kereta kita ni lalu korai. Ada ni ada satu external use nore. Nama ni nala sahaja ni use ni ada la volini cream gel ni ada orang korai endam. Adilah one of the ingredient ana linseed oil ni lengan flaxseed oil nore. Nada diclofenacum ini linseed ni gurit cair ni ana dini uru anti inflammatory action gurit kena. And uh, it is also used in uh, lotions, liniments, other non-staining iodine ointment, soaps like you see here. Then another use nore na it's a it's a super food. Alang alang it's a nutraceutical and functional food. In the other way, it has potential benefits uh, for the diseases like cardiovascular disease, atherosclerosis, diabetes, cancer, osteoporosis, autoimmune and neurological disease. This is a fight to help with this linseed. In the other way, we have already mentioned the chemical constituents. It is rich in omega-3 fatty acids, that is uh, phytoestrogen, soluble fibers. It is a lot of fat in the linseed. So, the omega-3 fatty acids are not going to fight with this disease. यानी प्रेवेंट ही यानी मक्के वाला कैपेसिटी वाला एक कंपोनेंट है ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स साधारण ना फिशी लड़ला था ना हमारे साधारण यूज़ इन्हें सर्डेंस मत्ती अदर वाले एंचोविस हमारे वट्टे लादवा कोल्युआन का पारे ले आदि लेके धारा लाई टेंड मैक्करेल आइले लेके इंड पक्षे 
ഇപ്പം നോൺ ഫിഷ് അപ്പോൾ ഫിഷ് കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള നട്ട്സുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സീഡ്സിൽ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫ്ലാക്സ് സീഡ് ചിയ സീഡ്സിലുണ്ട് അതേപോലെ കനോല ഓയിലുണ്ട് ആൻഡ് പംപ്കിൻ സീഡ്സ് ഇതിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഈ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് ദൻ അനദർ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഗൊണേറിയ ആൻഡ് ഇറിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ജെനറ്റോ യൂറിനറി സിസ്റ്റം ദെൻ ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ഓൾസോ യൂസ് ഡസ് ഇമോലിയൻ എക്സ്പെക്ടോറൻറ്റ് ഡയൂറെറ്റിക് ആൻഡ് ഓൾസോ ലാക്സേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത്രയൊക്കെയാണ് ലിൻസീഡിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പൈരിത്രം സിനോണിം ഇൻസെക്ട് ഫ്ലവർ ഡാൽമേഷൻ പൈരിത്രം ഫ്ലവേഴ്സ് പൈരിത്രം ഡേസി ഡേസി പൂവിൻ്റെ അതേ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ പെട്ടെന്നാണ് പൈരിത്രം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡ്രൈഡ് ഫ്ലവർ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ദ ക്രിസാന്തിമം സിനറേരി ഫോളിയം ബിലോങ്സ് ടു ദ ഫാമിലി കമ്പോസിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിജിനിയസ് ടു ബൽഖാൻ ഏരിയസ് ഓഫ് ഡാൽമേഷ്യ ആൻഡ് ജമ്മു കാശ്മീരിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അവിടങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ നമുക്ക് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോവാം മാക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദ പൈരിത്രം ഫ്ലവർ ഹെഡ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഫ്ലോറിറ്റ്സ് സെറ്റ് ഓൺ എ സ്ലൈറ്റ്ലി കോൺവെക്സ് റിസെപ്റ്റാക്കിൾ കവേഡ് ഓൺ ദ ഔട്ട് സൈഡ് ബൈ സ്കെയിൽസ് അതായത് നിങ്ങൾ ആ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക അതായത് ആ പൂവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ജമന്തിപ്പൂവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നോക്കുക ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയാണ് കമ്പോസിറ്റീവ് ഫാമിലിയിലെ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെയും കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് പൈരിത്രം ഫ്ലവറിനുള്ളത് സോ അത് ഒരു പെടങ്കിൾ താഴേക്കുള്ള ആ ഒരു പൂഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ സോ അതിന് മേലെയായിട്ടാണ് റിസെപ്റ്റാക്കിൾ ഉള്ളത് റിസെപ്റ്റാക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂ വിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് റിസെപ്റ്റാക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോൺവെക്സ് ഒരു ഷേപ്പ് പോലെയാണ് അതുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഡിസ്ക് ഫ്ലോറൈറ്റ്സ് ആൻഡ് റേ ഫ്ലോറൈറ്റ്സ് ആർ ദേ ഡിസ്ക് ഫ്ലോറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെൻറ്ററിലുള്ള അതായത് യെല്ലോ ഫ്ലവർ ഹേർട്ട് മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണുന്ന നടുക്കുള്ള ആ ഒരു റൗണ്ടിലുള്ള പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക് ഫ്ലോറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് റേ ഫ്ലോറൈറ്റ്സ് കാണാം റേ ഫ്ലോറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇതളെ ചെറിയ ചെറിയ ഇതളുകൾ അതൊരു ക്രീം കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഫ്ലോറൈറ്റ്സ് ആണ് അതിന് വൈറ്റ് റേ ഫ്ലോറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ജമന്തിപ്പൂവിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ക്രീം കളറാണ് ഇതിലും ഒരു ക്രീം കളർ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഫ്ലോറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈച്ച് ഡിസ് ഫ്ലോറൈറ്റ് ഹാസ് എ യെല്ലോ ട്യൂബുലാർ കൊറോള വിത്ത് എ സ്മോൾ കാലിക്സ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് ആൻഡ് അരോമാറ്റിക് ഓർഡർ ബിറ്റർ ആൻഡ് അക്രിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഫ്ലവർ ഹെഡ്സ് ആർ സിക്സ് ടു നയൻ മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് പെടങ്കൽ ആ പൂഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ അതിനെയാണ് പെടങ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ റിസെപ്റ്റാക്കൽ ഈസ് കോൺവെക്സ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ലാൻസുലേറ്റ് ബ്രാക്സ് അതായത് ആ ഒരു പുഷ്പവൃതി അല്ലെങ്കിൽ ആ താഴേക്കുള്ള ആ ഇതളുകൾ പെടങ്കലിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതളുകൾ പറയുന്നതാണ് ബ്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ മാക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ജമന്തിപ്പോ എന്തെങ്കിലും അത് റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന കമ്പോസിറ്റീവ് ഫാമിലി ആസ്ട്രൈസ് ചെയ്യുന്നും കൂടി പറയും ഈ ഫാമിലിനെ ആ ഫ്ലവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കുക അതേ കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് പൈരിത്രത്തിനുള്ളത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പൈരിത്രം ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാസ് ഇൻസെക്ടിസൈഡൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് എസ്റ്റേഴ്സ് എസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതിലെ മേജർ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പൈരിത്രിൻ വൺ ജാസ്മോലിൻ സിനറിൻ വൺ വിച്ച് ഹാവ് ക്രിസാന്തമിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ കണ്ടെയിൻ പൈരിത്രോസിൻ പൈരിത്രോൾ ആൻഡ് സെസ്കിറ്റോർപ്പിൻ ലാക്ടോൺസ് അതായത് പൈരത്രിൻ ടു ജാസ്മോലിൻ ടു ആൻഡ് സിനറിൻ ടു ആർ എസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് പൈരത്രിക് ആസിഡ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് അതിലെ കോൺസ്റ്റുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ എസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂസിലേക്ക് വരാം പൈരത്രത്തിൻ്റെ മെയിൻ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡ് ആണ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ മെയിൻലി യൂസ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ പൈരത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് വിച്ച് ഈസ് എൻ ദ ഫോം ഓഫ് പൈരത്രിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ നാച്ചുറൽ ഇറ്റ് ഈസ് യ
60 to 80 millimeter in length and 35 to 45 centimeter in uh, diameter and ovate elliptic or lanceolate shape and the leaves are usually sessile and sometimes petiolate and with frilled wing chemical constant tobacco contains pyridine pyrrolidine type alkaloid which is known as nicotine and it is a natural insecticide and natural pesticide and nicotine is used in the manufacturing of nicotinic acid and nicotinamide and semi synthetic precursor item nicotine and medicinally it is a stimulant effect on heart and nervous system we don't use this for a toxic purpose internally. We don't use this in that way. We don't use this as a natural insecticide. Now, we discuss the plants in natural pesticides and natural insecticides. That's why we repeat it. That's why we add the antiseptics and disinfectants. We add the antiseptics and disinfectants. We add the antiseptics and disinfectants. So that's all about the miscellaneous drugs. Okay, thank you.